，二零一四版陈晓和陈妍希的《神雕侠侣》一播出，就遭到了众多人的争议，无非就是陈妍希的颜值和小龙女不匹配。但是，在一个男人的心里，陈妍希就是他心目中的小龙女，她就是陈晓。为了接近心目中的女神，陈晓向于正力荐陈妍希来演小龙女。在拍戏期间，陈妍希遭受了很大的压力，她一门心思只想把戏演好来。当时的她并没有对陈晓一见钟情，只是觉得陈晓是一个很专业的演员。殊不知，那个时候陈晓就已经喜欢上了陈妍希，彼时的陈妍希还不懂。拍完戏，他们就各奔东西了。到了后来宣传期，他们才再一次遇到，才结下了后来的情缘。二零一六年七月十九日，陈晓和陈妍希在北京举办了婚礼，头纱吻的甜，正是陈妍希美好婚姻的开始。同年的年底，陈妍希就诞下了儿子陈沐晨，儿子的名字就是陈晓对陈妍希的爱的最好的证明。陈沐晨，这是多么深情的告白呢？陈妍希对婚姻是有着最深的感悟的。她认为，如果两个人一起外出旅游，男方经济条件不如女生，那么两个人一定要配合好。大致意思就是一定要维持住男人的自尊。在婚姻中，陈妍希也给了陈晓最大的尊重和支持。陈晓和陈妍希结婚之后，开启了男主外女主内的模式。陈晓的家族都是高干高知的传统的家庭。他也有着传统的一面，希望妻子婚后在家带娃。结婚已经六年了，在婚姻中如何保温呢？陈妍希很真诚，她透露她和陈晓现在的感情已经不像是刚结婚时那么的浓烈了。你浓我浓的状态，顶多只能维持一两年。维持婚姻的秘诀只有一个，那就是双方对共同维持好这个家庭有一个共识，两个人齐心协力把这个家庭经营好。在和陈晓的婚姻中做的最好的是什么？和陈晓结婚六年以来，陈妍希认为自己做的最好的一面，她兼顾了工作和孩子，让陈晓不用操心任何的家事。陈晓目前属于事业的上升期，她很专心的在自己的戏剧领域不断的攀升。这个时候，她就需要一个贤内助，替她打理好家庭的大后方。陈妍希很有共识的退居到第二线，诞下儿子之后，陈妍希减少了工作，基本都在家带娃，家庭中的事情全部都由陈妍希一个人包办了，包括在各种节日陪伴公公婆婆、监督孩子的学业等等，这都是陈妍希心甘情愿做的事。陈妍希认为，女人婚后还是要传统，要把家庭顾好才是第一位。儿子如今六岁了，陈妍希也慢慢复出工作了。作为新时代的女性，她也想实现自我，不想当全职主妇。她会在工作和家庭之间做出平衡，基本上能够兼顾事业和家庭。取一个度，没有办法也会想办法。这就是陈妍希有智慧的地方，只要用心加上努力，这个家庭就会越来越好。看着陈晓对陈妍希甜蜜的对视一笑，这个笑容的背后，更多的是幸福和满足。